നടുമുറിയുടെ ചുമരില് എനിക്ക് എതിർ വിശത്തുള്ള ചുമരില് നമുക്കൊരു കുട കാണാം ഒരു ഓലക്കുട കാണാം അപ്പൊ ഈ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലങ്ങളിലും മനകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള കുളത്തിലേക്കുള്ള പടിക്കെട്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു പടിക്കെട്ടിലെ ഒരു മുതലയുടെ കരിങ്കലിൽ തീർത്ത ഒരു രൂപം കാണുകയുണ്ടായി ഈ മുതലയുടെ രൂപം എന്തിനാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മളങ്ങനെ മറ്റൊരു യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ യാത്ര തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് കൊല്ലങ്കോട് നെന്മാറ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ തത്തമംഗലം അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടത് നെൽപ്പാടങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പാലം സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് മനകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരിടം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കാവുകൾ കാണാം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റപ്പാലത്ത് കാണാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ട് ഒരു പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മായന്നൂർ പാലം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ തീരത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം നിഖിൽ ബ്രോയാണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനിൽ സാറിനും നിഖിൽ ബ്രോയ്ക്കും ഒപ്പം ഞാൻ ബിബിൻ തോമസ് വെൽക്കം ടു ബി ബ്രോ സ്റ്റോറീസ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറെ കാലമായി രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ടു അല്ലെ സമയം വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചേക്കാന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തു കാണുന്നില്ല സമയം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചായ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ സമയത്തിനൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ചായ കട ഉണ്ട് നിഖിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്നാൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെറിയ കട പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കടയെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ചായ കുടിക്കാം ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം നമ്മൾ മനശ്ശേരിയിലെ ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് എത്ര ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാണും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്ന് വരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ട് വരിക്കാശ്ശേരി മനയുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരിക്കാശ്ശേരി മന ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വരിക്കാശ്ശേരി മനയെ അറിയാം ഒരുപാട് ഫിലിമിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കയറി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിഖിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിഖിൽ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വരിക്കാശ്ശേരി മന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നിഖിലിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു മനയുടെ പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ കാണാനായിട്ട് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വരിക്കാശ്ശേരി മനയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിഖിലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയെ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ പരിമിതമായ ഒരു അറിവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പഴയൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വലിയ തറവാട് വലിയൊരു മനയാണ് വരിക്കാശ്ശേരി മന എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഭൂവുടമകളുടെയും ജനുവിമാരുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഈ മനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും ഈ മനയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു വലിയ കർഷക സമൂഹമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് മനയുടെ അധീനതയിലുള്ള പാടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം അപ്പോൾ നമ്മ
അതിൻ്റെ പുറമെ തന്നെ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനും മനകൾ വിട്ടു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പറയണം വരിക്കാശ്ശേരി മന മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറിയത് നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ദേവാസുരം എന്ന് പറയുന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ വരിക്കാശ്ശേരി മന മലയാള സിനിമയുടെ തറവാടെന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഖ്യാതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകൾക്ക് വരിക്കാശ്ശേരി മന ഒരു വേദിയായിട്ട് മാറുന്നൊരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനുണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം സിനിമകളിലൂടെ ഒരു തറവാടെന്ന രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം സന്ദർശകരുടെ ഒഴുക്ക് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയോളം ഭംഗിയുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മനയുടെ ഈ വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലെ കുളം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സിനിമകളിലും മനയുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരു സീനെങ്കിലും ഈ കുളത്തിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈയിടെ ഒരു അപകടം നടന്നതിനെ തുടർന്ന് ഈ കുളത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നമ്മൾ സന്ദർശകർക്ക് ഇവരിപ്പോൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കമ്പിവേലി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിപ്പെട്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു മനയിൽ വന്നതുകൊണ്ടും ഇദ്ദേഹം നിഖിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ മനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും വരിക്കാശ്ശേരി മനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളിനി പോകുന്നത് കവളപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കവളപ്പാറ കവളപ്പാറ ഓ ശരി അവിടെ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ ഓ കാരണം നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പാലമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കവളപ്പാറ ഭാഗത്തൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരി മൂപ്പിൽ നായർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മൂപ്പിൽ നായർ മൂപ്പിൽ നായർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണശിര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ കവളപ്പാറ പ്രദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരവും നമുക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ കവളപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ അങ്ങനെ വരിക്കാശ്ശേരി മന കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ കവളപ്പാറ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു നമ്മൾ കവളപ്പാറ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കൊട്ടാരം കാണുകയുണ്ടായി ഈ കൊട്ടാരം വരിക്കാശ്ശേരി മന പോലെ തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതൊരു ജീർണാവസ്ഥയിൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിഖിലിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നിഖിലെ നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണിത് അപ്പം ഇത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പറയാമോ സാറേ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കവളപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷൊർണൂരിനടുത്തുള്ള കവളപ്പാറ ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ചരിത്രമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകമാണ് നമ്മുടെ പിറകിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്ന മൂപ്പിൽ നായരുടെ കൊട്ടാരമാണ് പിറകിൽ കാണുന്നത് കവളപ്പാറ കൊട്ടാരം എന്നാണ് നമ്മൾ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൂപ്പിൽ നായരെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വാണിയംകുളം ചന്ത പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിലെ വലിയ ചന്തകളിൽ കന്നുകാലി ചന്തകളിൽ ഒന്നാണ് മണിയംകുളം ചന്ത പിന്നെ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലെ കലാകാരന്മാരെ പാലക്കാട് നിന്നും ഈ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് മൂപ്പിൽ നായരാണ് കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ നമുക്കൊരു പഴയ പുരാതനമായൊരു ക്ഷേത്രം കാണാം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിന് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കേസുകൾ പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം തന്നെ സിവിൽ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുന്നതും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നതാണ് വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു വലിയ കൊട്ടാരവും കുളങ്ങളും സർപ്പക്കാവുകളായിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തെ വളരെയധികം നമുക്ക് അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ വരിക്കാശ്ശേരി മനയെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊട്ടാരം എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിഖിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുറയിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ
വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കാലികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് വലിയ വാണിജ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആളുകൾ നമുക്ക് അറിയാം പണ്ട് കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കും കത്തികൾ വിൽക്കും ചില ഉപകരണങ്ങൾ തോർത്തുമുണ്ടുകൾ തുണികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യാപാരികളെ കാണാം കടകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിലത്ത് ചിലപ്പം തുണി വിരിച്ച് അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഴയ കാലത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കും കൂടെ ഈ ഒരു ചന്ത നമുക്ക് തരും കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു കെട്ടിടങ്ങൾ നോക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലിച്ചന്തയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണോ അതോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും വരാറുണ്ടോ കാലികളുമായിട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അന്യഭാഷ ആളുകളെയും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമിഴ് കന്നഡ അങ്ങനെ ആളുകളെയും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് മലയാളികളാണ് പിന്നെ ഈ കാലികളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെയും പല ഭാഗത്തു നിന്നാണെന്നുള്ളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബുധനാഴ്ചകളിൽ തന്നെ വലിയ ട്രക്കുകളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കും അവർ വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തം ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബജറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു മോഡി പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചാണകങ്ങളൊക്കെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് ഒരു സംസ്കരിക്കാൻ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംസ്കരണ പ്ലാന്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ നിഖിലെ അതെ സാർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ശരി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഈ ചന്തയുടെ ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചന്ത മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണത് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാർ ഇത് ഒറ്റപ്പാല നഗരസഭയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായിട്ടുള്ള വാണിയംകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ വാണിയംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്മിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് കാലിച്ചന്ത നടക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് കാലിച്ചന്ത നടക്കാത്ത ദിവസമായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ച കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നമുക്കത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ചന്തയുടെ ആ ഒരു ഭംഗി എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വാണിയംകുളം ചന്തയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ദൂരം മുന്നോട്ട് വന്ന് കീഴൂർ പാലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ കീഴൂർ പാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കീഴൂർ പാലത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു പുറത്തു നിന്നൊരു വ്യക്തി വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സാധാരണ പാലമാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു അക്വഡക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ ജലം ഒരു കനാൽ വഴി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്വഡക്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അവർ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്വഡക്റ്റ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കരക്കാരെ നമ്മളൊരു ഗതാഗത യോഗ്യം കൂടെ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു വിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊരു റോഡും പാലവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു തവണ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പഴയ ആളുകളെ കാണാനുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് മാൻമെയ്ഡാണ് ഇതിൻ്റെ പില്ലറുകൾ അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജെ സി ബി പോലുള്ള വലിയ യന്ത്ര സാമഗ്രികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആളുകൾ കുഴിച്ച് പാറ കാണുന്നവരെ തുറന്ന് അതിനകത്ത് ആ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഒരു ജലത്തിൻ്റെ സ്കെയർസിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു അറുതി വരുത്താൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ കനാൽ വാട്ടർ ചാനൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം കീഴൂർ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പാടശേഖരങ്ങൾ വളരെയധികം താഴത്തും ഈ കനാൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് കരകൾ വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു അക്കോഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ പണ്ട് കാലത്തെ മലയാള സിനിമകളെ വളരെ വളരെ അവിഭാജ്യമായൊരു ഘടകമായിരുന്നു വള്ളുവനാടും ഇതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും അന്ന്
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നത് ഹാസ്യ രീതിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓട്ടൻ തുള്ളലൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ കുഞ്ചൻ തമ്പ്യാരാണ് ഓട്ടൻ തുള്ളലിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് അക്കാലങ്ങളിൽ ഭരണകർത്താക്കൾ കാണിക്കുന്ന അഴിമതിയും മറ്റുമൊക്കെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഹാസ്യ രൂപത്തിൽ കവിതകളായി അവതരിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നു മഹാകവി കുഞ്ചൻ തമ്പ്യാരുടെ ജന്മദേശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം അദ്ദേഹം അമ്പലപ്പുഴയിലാണ് ജീവിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സഭയിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്തു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലശേഷം പിൻഗാമിയായി വന്ന ധർമ്മരാജയുടെ സഭയിലും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അംഗമായിരുന്നു മലയാളക്കരയെ ഹാസ്യ കവിതകൾ കൊണ്ട് രസിപ്പിച്ചിരുന്ന മഹാകവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയെ തുടർന്നാണ് മരണപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ഒറ്റപ്പാലം ഉൾപ്പെടുന്ന വള്ളുവനാടൻ പ്രദേശം ഒട്ടേറെ പ്രസിദ്ധരായ മലയാളികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ദേശം കൂടിയാണ് അല്ലെ അതെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധരായ ആൾക്കാരുടെ ജന്മദേശമാണ് ഒറ്റപ്പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെല്ലാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലാൽ ജോസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോഹിതദാസ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി ഇവരൊക്കെ ഒറ്റപ്പാലവും ഒറ്റപ്പാലത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് കൂടാതെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ സാറേ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ഉള്ളവരെ കൂടാതെ തന്നെ വിശ്വപ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഈ പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കെ പി എസ് മേനോൻ സീനിയർ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ കെ പി എസ് മേനോൻ ജൂനിയർ അദ്ദേഹവും ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കൂടാതെ അദ്ദേഹവും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡർ ആയിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഗവർണറുമായിരുന്ന ശ്രീ ശങ്കരനാരായണനും ജന്മം കൊണ്ട് ഈ ദേശത്തുകാരനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോഴത്തിൽ മനയിലാണ് പോഴത്തിൽ മന എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മന തന്നെയാണ് ഈ മനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തപുദ്രം സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ദിഗംബരന്റെ വീടായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ മനയാണ് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു മനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അനന്തപുദ്രത്തിൽ മനോജ് കെ ജയന്റെ പ്രധാന റോളുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മാമാക്കൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഈ ഒരു മനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ വന്നതല്ല നമ്മളിവിടെ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം വീടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒറ്റപ്പാലം പ്രദേശത്ത് ഒരുപാട് മനകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ചരിത്രവും മനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഈ ഇല്ലത്തിൽ ഒരു തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇല്ലവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോട് ചുറ്റപ്പെട്ട ഇല്ലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇല്ലത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള പോഴത്ത് മനയിലാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ മനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണവരായ ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ഒറ്റപ്പാലം ഉൾപ്പെടുന്ന വള്ളുവനാട് പ്രദേശം ധാരാളം മനകളാൽ പ്രസിദ്ധമാണ് മനകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവ കേരളീയ വാസ്തുശൈലിയുടെ ഒരു ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് ഒറ്റപ്പാലം പ്രദേശത്ത് മുമ്പ് ധാരാളം മനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പല മനകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ജീർണാവസ്ഥയിലാണ് ചിലത് നശിക്കപ്പെട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പോഴത്തിൻ മന വളരെ ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും വസിക്കുന്ന മനയും കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയോട് ഒറ്റപ്പാലത്തുള്ള മനകളുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്തായാലും കാണാൻ സാധിച്ചാലും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചാലും സന്തോഷം ഞങ
ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതിന്റെ ഒരു പഴക്കം എന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതിപ്പോ പുതുക്കി പണിതിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം എന്റെ മുത്തശ്ശനായിട്ട് പണിത അച്ഛന്റെ അച്ഛനായിട്ട് പണിത അന്ന് ഓട് ഓടുപേരയല്ല പട്ടപ്പേരായിരുന്നു ഓലപ്പേര ഓലപ്പേര വൈക്കോലും ഓലയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശിയെ പ്രസവത്തിന് മുത്തശ്ശി കിടക്കുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ മുകളില് റൂമിലാണ് കിടക്കുക അവിടുന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോ അവ ഇവിടെ ഇടന്നാഴിയില്ല അതിൽ വരുമ്പോ ഒരു പാമ്പ് അപ്പൊ കിടക്കാൻ നോക്കിയില്ല അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ അരി മുറിച്ചിട്ടാണ് അത്ര മുത്തശ്ശനെ താഴത്തൊക്കെ ഇറക്കിയത് മുകളിന്ന് അല്ലാതെ ഇതേ പോലെ വയ്യ പിന്നെ ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു അത്ര ഇനിയിപ്പോ പാമ്പ് ഞാനും കൂടി താമസത്തിലില്ല വരെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ പാമ്പിനെ ഇന്നേരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങും വെല്ലക്സിന്റെ ചോറൂണ് വരത്ത ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അന്ന് ഈ പണിക്കാർക്കൊക്കെ കഞ്ഞിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കഞ്ഞിയും കൊടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ അരിയുടെ കഞ്ഞി എഴുതി ൂര് വകയാണ് ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു ഓട്ട് കമ്പനി ഉള്ളത് ആ ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവര് ആള് കൈയോട് മാറി മാറി ആളാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഓട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നല്ല ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിശോക്തി പറയണോ അപ്പൊ അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്കുണ്ട് അന്ന് ഇതാപ്പ ഈ ഒരു കല്ല് രണ്ടെണ്ണയാണ് അതിന് ചെത്തിപ്പെടുക്ക അവർ ചെത്തിപ്പടുക്കുമ്പോ ആ വിട്ട് ഇതിലൊരു ഓല വെക്കുന്നത് ഒരു കല്ല് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മീതെ ഒരു ഓല വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത കല്ല് വരയ്ക്കുക ഓല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനയോല ആ പനയോല അത് വന്ന അത് വരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പുഴങ്ങി പോരുന്നത് പൊട്ടി പോരുന്നത് അതായത് അത്രയും കല്ല് ഫിറ്റായിരിക്കണം എന്ന് മറ്റാണ് പുഴങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ അത് പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചാൽ അത് പൊട്ടി പോകണം അത്രയും കല്ല് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പണി തുടങ്ങണം ഇന്നുള്ളവരെ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഒപ്പായില്ല പറഞ്ഞാൽ കലവ് കൂട്ടി ഒപ്പാക്കും അന്ന് അത് പറ്റില്ല അന്ന് ഇതെല്ലാം കൈ വെച്ചിട്ടാണ് കൈ മഴു വെച്ച് മഴു വെച്ച് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചെത്തിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ കല്ല് തൂണ് അതെ ഇത് ഒരു ചതുരത്തിലൊരു കല്ലാവല്ലോ അതിനെ റൗണ്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇണ്ട് അന്നിപ്പന്റെ ഈ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മന പണിയുന്നതിന് മുന്നേട്ട് അതിനൊരു പ്ലാൻ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അവര് അന്ന് അവർക്ക് വരയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ചുമര് പണിയാനത് ഒരാള് ആ മരം പണിയത് ഒരാള് അപ്പൊ ഇതിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ കൃത്യമായിരിക്കണം ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ എന്തായാലും അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു അല്ല മനസ്സിലും മനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻ ആണ് അല്ലാതെ വരച്ചിട്ടോ ഇതൊന്നും അല്ല അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു മന ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പോക്കും ഇതിപ്പോ മൂന്ന് നിലയാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യമേ അങ്ങനെ മൂന്ന് നില ആയിരിക്കണോ എന്ന് ഇത് കെട്ടുന്ന ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ മുത്തശ്ശനായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ കല്ലാശാരിമാരാണ് ഇത് കല്ലാശാരിമാരാണ് ഇത് കെട്ടുക മറ്റേത് മരാശാരിയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഒരു കണക്കിലാണ് ഇത് പണിയുന്നത് ആ അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പണിത് അതെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഇതിന്റെ അസ്ഥിവാരം തുടങ്ങി അസ്ഥിവാരം എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വെട്ടുകല്ല് തന്നെയാണ് അത് ശരി കരിങ്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കരിങ്കല് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ പടിക്കെട്ടിനും മറ്റൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് ഇതിന്റെ കൂരയിലും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തടി തേക്കാണോ തേക്കും പിലാവും തേക്കും ഈ രണ്ട് മരങ്ങളെയാണ് മനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്ക പണിയുമ്പോ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അത് ശരി അപ്പൊ ആ ഒരു പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ കുടുംബങ്ങൾ അണുകുടുംബ
അല്ല അതിലിപ്പോ മുത്തശ്ശന് മുത്തശ്ശന് മൂന്ന് മാസം ഗർഭണ്ടായിരിക്കും മുത്തശ്ശന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു മരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കാരണവരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവന്മാരാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ അവരാണ് സംരക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നോക്കി നടത്തിയത് ഓക്കെ ഒറ്റമാരാണ് മുത്തശ്ശന് പിന്നെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവര് ഓരോരുക്കി അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മ അന്നുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്പർദ്ധയോ തോന്നുന്നു അന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എനിക്കിപ്പോഴത്തെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണല്ലോ അല്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഒരു അങ്ങയുടെ ഒരു ബാല്യകാലത്തില് ബാല്യകാലത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ വളവനാടൻ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ഒരു പക്ഷെ അത് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഓണക്കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓണക്കാലാണല്ലോ ഓണക്കാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ അനവധി ആൾക്കാർ ഉണ്ണാൻ വരും എല്ലാ ഓണം തിരുവോണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കും അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നരപ്പറ അരി വെച്ചിട്ടുള്ള സദ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് കുട്ടികളും വലിയ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആവും ഓണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമോ എല്ലാവരും വരും വരും അവർക്ക് ഇവിടെ ഊണ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു പ്രിവിലേജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോറ് കൊടുത്താൽ ഏ വേണ്ട പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ വേണം അതല്ല അതായത് ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ദാനത്തിൽ പെട്ടതാണ് അന്നദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മുണ്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്ത എൻ്റെ കര കുറച്ചും കൂടി മീതി ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു തോന്നി ഒരു പത്ത് റുപ്പ്യ കൊടുത്തു ഒരു അമ്പത് റുപ്പ്യ കിട്ടിയായിരുന്നു കുട്ടികളെയും കൂട്ടി ഒന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോവായിരുന്നു ഇത് വയ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് വയറ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉരുളയും കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ സംതൃപ്തി ആവണമെങ്കിൽ ഈ അന്നദാനത്തിനേ ഉള്ളൂ അതാണ് പിന്നെ എന്തിനു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ അത്രയും ഇതായിട്ടുണ്ടായി അത്ത മുതൽ ഉത്തരട്ടാതി വരെ ഇവിടെ സദ്യയായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഒരു ഒരു ബാല്യകാലത്തിൽ ബാല്യകാലത്ത് മനയുടെ അധീനതയില് എത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് ഒരു കുറെ ഉണ്ട് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കാരണം വെച്ചാൽ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇതായിട്ട് പോയിരുന്നു അനവധി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രേഖകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവും അനുഭവത്തില് ഒരു മൂന്നായിക്കര കൃഷി ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മറ്റേ പാട്ടം കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് നോക്ക് നോക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ബാല്യകാലത്ത് കാരണം അച്ഛന് ഞാൻ മാത്രം ഒരു മകനെ വലിയച്ഛനും മക്കളും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ പിന്നെ ഈ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തില് മക്കത്തായം മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കത്തായം മറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഈ മരുമക്കത്തായത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ചില ചില വിഭാഗത്തിന് ഈ മരുമക്കത്തായത് പഴയ കാലത്ത് നായന്മാരാണ് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അന്യാധീനപ്പെടാതെ പോണത് മറ്റേ വേറെ ഫാമിലി ആവും ഒറ്റപ്പാലവും വള്ളുവനാട് പ്രദേശങ്ങളിലെ മനകള് ഈ 
ഈ മലകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധുത്വം വഴിയെല്ലാം അല്ലെ ഈ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ വിവാഹം വഴി എന്തെങ്കിലും ബന്ധുത്വം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രം ഗോത്രം വിശ്വാമിത്ര ഗോത്രം ഈ നമ്പൂതിരിമാരിൽ തന്നെ ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗോത്ര വിവാഹത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കില്ല കാരണം അത് ഒരു ബന്ധുത വരും അതൊരു രക്തബന്ധം വരും വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഗോത്രത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഗോത്രം പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങ് ഭാർഗവ അത് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഭാർഗവോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കേരളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പരശുരാമന്റെ പരശുരാമൻ മഴുവറിഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്ന കേരളം എന്നാണല്ലോ ഐതിഹ്യം അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിന് ഗോത്രമായിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാമം മൂന്ന് ഗ്രാമക്ഷേത്രം ഒന്ന് പന്നീര് ഞങ്ങളൊക്കെ പന്നീർ ഗ്രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പെട്ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇല്ലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം പന്നീർ ഗ്രാമം നാല് വേദു ഉള്ളത് പന്നീർ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടോ അപ്പൊ പന്നീർ ഗ്രാമം ശുഭപുരം ഗ്രാമം പെരുമന ഗ്രാമം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രാമമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമാരെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു അപ്പൊ അതില് ഞങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ന്യൂനപക്ഷവും ഞങ്ങളാണ് അങ്ങയുടെ ബാല്യകാലത്തും ഈ ഒരു കാലവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് എത്ര മനകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴ് നിലവിൽ എത്ര മനയുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഉദ്ദേശം എത്ര എത്ര മനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മനകള് ഈ ഒരു വള്ളുവന ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഈ മനകള് ഇങ്ങനെ ജീർണിച്ചും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താ ആൾക്കാർക്ക് അത് വേണമെന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സാധനം നന്നായി നിക്കണം എന്ന് എനിക്കാണല്ലോ വേണ്ടത് ഏ അത് മറ്റോ നോക്കിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ഈ കുടുംബ ചിത്രം വരുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ മകൻ പറയണോ അത്ര വലിയ തിരയൊന്നും വേണ്ട ചെറിയൊരു ടെറസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മള് കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊട്ടും അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് നിലനിർത്തണം എന്നുള്ള അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കാം എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും മകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും നിക്ക് ഇനി വരുന്നവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇല്ലങ്ങളൊക്കെ ബൈക്കാശ്ശേരി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മന ഇവിടെ അതിപ്പോ ഈ ഒന്നാമത് അന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാകും പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള ഏകദേശം രാജവാഴ്ചയുടെ ഒരു ചെറിയ പഴയ പഴയ കാലത്ത് ഈ വള്ളുവനാട് ഭരിച്ചിരുന്നത് പൊതുവെ ഈ പ്രദേശങ്ങള് സാമൂതിരിയുടെ കീഴിലായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് അല്ലെ അല്ല ഇവിടെ കവളപ്പാറ മാറി അപ്പൊ ഈ കവളപ്പാറ നായരാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ മൂട്ടിൽ നായരാണ് ഇവിടുത്തെ നാടുവഴി അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാജാവ് കൊട്ടാരം കവളപ്പാറ കൊട്ടാരം കവളപ്പാറ കൊട്ടാരം ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിരുന്നു അത് ജീർണാവസ്ഥയാണ് അതെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ മനയെ കുറിച്ചും ഈ വളവനാട് പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിച്ചു തന്നതിന് ശ്രീ നാരായണ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നമ്മളെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു സ്വകാര്യ വസതി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതിയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വന്നു നമ്മളെ പൂമുഖത്തുള്ള ഈ വാതിൽ തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചുമർ ചിത്രം ഇങ്ങനെ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഈ മാമാങ്കം സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കാലത്ത് ചുമരിൽ വരച്ച ഒരു ചുമർ ചിത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ഫോട്ടോ പോലെ തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഇത് ആരാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതുക്കിപ്പണത് അത് ശരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്താണ് നാരായണൻ നാരായണൻ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാച്ചാൽ പേരാണ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് നാരായണ നമ്പൂതിരി നമ്മളിപ്പോൾ തെക്കിനിയിലാണുള്ളത് ഈ തെക്കിനിയുടെ 
കിഴക്ക് വശത്തായിട്ട് ഒരു മുറി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മുറി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളും അതാണ് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന തെക്കിനിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തായിട്ട് ഒരു കോണിയുടെ ചൂട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് പത്തായം കാണാം ഈ പത്തായത്താണ് പഴയ കാലത്ത് നെല്ലും മറ്റുമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഈ പത്തായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എലിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കയറാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ ഭംഗിയുള്ള തൂണുകളുണ്ട് കൊത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തൂണുകളെ സംബന്ധിച്ച അത്തരത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു തൂണ് ശരിക്കും ഏത് തടിയിലാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാവിലാണ് ഇതൊരു ഒറ്റ തടിയാണ് ഒറ്റ തടിയിൽ അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ തടിയിൽ തീർത്ത പ്ലാവിന്റെ അനേകം തൂണുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നടുമുറ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ശരി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ നടുമുറ്റത്തുള്ള തെക്കിനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലം ഈ ഒരു സ്ഥലം ഏത് എന്താണ് കിഴക്കിനി ഇത് കിഴക്കിനി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴ് ഒരു മുറി കാണാം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഈ മുറിയുടെ എന്താണ് ഇത് പ്രത്യേകത ഗണപതി ഹോമം പിന്നെ വല്ല ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ ഹോമത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗണപതി ഹോമം പ്രധാനമായിട്ടും ഗണപതി ഗണപതി ഹോമത്തിനുള്ള മുറിയാണത് അല്ലേ അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇത് ഗണപതി ഹോമത്തിനുള്ള മുറിയാണ് നമ്മളങ്ങനെ കിഴക്കിനിയും കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഒരു മുറി കാണിച്ചല്ലോ ഗണപതി ഹോമമൊക്കെ നടത്തുന്ന മുറി ആ മുറിയും കടന്ന് മറ്റൊരു മുറിയിലെത്തി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ മുറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഈ മുറി എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന നടുമുറിയുടെ ചുമരില് എനിക്ക് എതിർ വശത്തുള്ള ചുമരില് നമുക്കൊരു കുട കാണാം ഒരു ഓലക്കുട കാണാം അപ്പൊ ഈ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലങ്ങളിലും മനകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള അന്തർജനങ്ങൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചൂടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓലക്കുടയാണ് ആ ഒരു ഓലക്കുടയാണ് ഈ കാണുന്നത് നടുമുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാതിൽ കടന്ന് നമ്മൾ വടക്കോട്ട് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ നടുമുറിയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു വാതിൽ കടന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രധാന സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ചുമരാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എട്ടുകെട്ടായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും ഒരു നടുമുറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു എട്ടുകെട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മനയാണ് ഈ മനയുടെ നാലുകെട്ടും കടന്ന് എട്ടുകെട്ടും കടന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അടുക്കള ഭാഗത്താണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പഴയ ഒരു അടുക്കളയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു ജനാലയുണ്ട് ഈ ജനാല തുറക്കുന്നത് ഒരു കിണറിലേക്കാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ജനാലയിലൂടെ ചകടയും കയറും ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് നേരിട്ട് വെള്ളം കോരാവുന്ന സംവിധാനം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ജനാലയുടെ സമീപത്തായിട്ട് കൊട്ടത്തളം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പാത്രങ്ങളും മറ്റും കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നിടം അത് കരിങ്കലിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ മുറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് തിളക്കം സിനിമയിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിന്റെ വൈദ്യശാല ഈ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് ചിത്രീകരിച്ചത് നമ്മൾ അടുക്കളയോട് ചേർന്ന് മറ്റൊരു മുറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് നെല്ല് കുത്താനുള്ള ഒരല് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണത് ഒലക്കെട്ട് ആ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ഇതിന്റെ ഓ ഇവിടെ നിന്ന് നെല്ല് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് പോളിഷ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ തവിടൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യും അരി അവിടെ നിന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പോളിഷ് തവിടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഒരലും ഒലക്കയും ഒക്കെ പഴയ തലമുറയുടെ ഒരു ശേഷിപ്പാണ് പുതിയ തലമുറ ഇപ്പൊ മിക്സിയിലും മറ്റും ഒക്കെ മാറിയപ്പോഴും ഈ ഒരു ഒരലും ഒലക്കയും ഒക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൗതുക വസ്തുവായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ വാതിൽ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രധാന വാതിലാണ് ഇതിന്റെ തടിയൊക്കെ നല്ല കനത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് 
നമുക്ക് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും ഞങ്ങൾ ഈ മനയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇതിന്റെ പൂമുഖത്ത് എത്തി പൂമുഖത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തോട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോഴൊരു ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു തൂണ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്താണത് തൂണാണോ അത് തൂണല്ല മോള് ഇന്ന് രാത്രി മൂത്രം ഒഴിച്ചാണ് താഴത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് പൈപ്പാണ് അതിന്റെ ആ തൂണിന്റെ ഹോളാണ് അപ്പൊ അത് നേരെ അടിയിലേക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊന്നും ഇരിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സംവിധാനം അത് അന്നത്തെ കാലത്തേനും പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട് പഴയ കാലത്ത് നമ്മള് ഈ മനകളും വീടുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ചേർന്ന് ഒരിക്കലും ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പൊ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് രാത്രി ഒരു മൂത്രശങ്ക ഉണ്ടായാല് പെട്ടെന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഈ പ്രധാന കെട്ടിടത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ജനൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി ഇതിന് എന്തോ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു സവിശേഷത ഓടില്ല അത് അത് ശരി അപ്പൊ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ശരി തടി തേക്കല്ലേ ഇത് പേര് പറയാ വൈരഴി വൈരഴി എന്താണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം കാണാനുള്ള ജനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെ പറയുന്ന പദം വൈരഴി വൈരഴി എന്നാണ് നമ്മൾ മനയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് ഈ മനയുടെ ഭാഗമായ കുളക്കടവിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കുളക്കടവിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഈ കുളക്കടവിനെ ഒരു ചുമര് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗവും ഈ ചുമരിന് അപ്പുറം ഒരു ഭാഗവും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭാഗ ഭാഗിക്കൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് കുളിക്കാൻ ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഈ കുളത്തിന് മനയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ടോ പഴക്കമുണ്ട് ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റാറുണ്ടോ വേനൽക്കാലത്ത് തീരെ വറ്റിയിട്ടില്ല വറ്റിയിട്ടില്ല കുളിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി കുളത്തിലേക്കുള്ള പടിക്കെട്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു പടിക്കെട്ടില് ഒരു മുതലയുടെ കരിങ്കലിൽ തീർത്ത ഒരു രൂപം കാണുകയുണ്ടായി ഈ മുതലയുടെ രൂപം എന്തിനാ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കരവിരുത് കാട്ടാനായിട്ട് അല്ലാതെ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ മുതല കരക്കി കയറി കിടക്കുന്ന കിടക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഭാവന സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല കരിവിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് അന്ന് ഈ ശില്പികളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അവരൊരു അവരുടെ കരവിരുത് കാട്ടാനായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വയ്ക്കും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് സ്ത്രീകളുടെ കുളക്കടവില് ഇത് ഈ മുതല തന്നെയാണോ അവിടെ ആമയാണ് ഒറ്റപ്പാലം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചു പറക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ കുറിച്ച് അധികം വീഡിയോസ് ഒരിടത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ട് അധികം ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ആരും വന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും ഒരു ആരും അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരുപാട് അറിവുകളും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ടി പോയാം അല്ലേ സാറേ യെസ് ഒരുപാട് യാത്രയായി ഇന്ന് ഒരുപാടായി അപ്പോൾ ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാകട്ടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് വരാം അതുവരെ ഏവർക്കും യെസ് ബൈ ബൈ